ஹலோ எவ்ரிவான் இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸ் டுவெல் கெமிஸ்ட்ரி சாப்டர் நைன் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரியில் இருக்கிற ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் எலக்ட்ரோலிட்டிக் கண்டக்டன்ஸ் இந்த டாபிக் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டான இன்டீரியர் த்ரீ மார்க் கொஷின் ஓகே ஸோ புக் பேக்கில் இல்லை பட் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டான இன்டீரியர் த்ரீ மார்க் கொஷின் ஸோ இதை பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட்டு இப்போது ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் எலக்ட்ரோலிட்டிக் கண்டக்டன்ஸ் அப்படின்னா என்னது எலக்ட்ரோலிட்டிக் கண்டக்டன்ஸை அஃபெக்ட் பண்ணுற ஃபேக்டர்ஸ்லாம் என்னென்ன அதானே ஸோ அப்போது நம்மளுக்கு எலக்ட்ரானிக் கண்டக்டன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு தெரியணும் ஓகேவா ஸோ இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு கண்டெய்னர் இருக்குது இதில் வந்து எலக்ட்ரோலைட் இருக்குது ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு கேத்தோட வச்சுருக்கோம் ஓகேவா ஸோ கேத்தோட் இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு ஆனோட வச்சுருக்கோம் ஓகே ஸோ இது இந்த மாதிரி கனெக்ட் ஆகிருக்கு சம் பேட்ரியோட ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு எலக்ட்ரோலிசிஸ் ப்ராசஸ் இதில் இங்கே இருக்கிறது வந்து நம்ம எலக்ட்ரோலைட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க எலக்ட்ரோலிட்டிக் கண்டக்டன்ஸ் இந்த எலக்ட்ரோலைட்டில் அயான்ஸ் இருக்கும் ஓகே இந்த எலக்ட்ரோலைட் ஸோ இங்கே இருக்கிறது எலக்ட்ரோலைட் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ஏசிஎல்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதை வந்து நம்ம வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே இது வந்து சால்வெண்ட் இது எலக்ட்ரோலைட்டு இது ஓகே எலக்ட்ரோலைட்டு நம்ம வாட்டரில் டைல்யூட் பண்ணி என்ன வச்சுருக்கோம் எலக்ட்ரோலைட் சல்யூஷனாக வச்சுருக்கோம் ஓகே ஸோ இது வந்து என்னவா பிரியணும் என்ஏ ப்ளஸ் ஆகும் சிஎல் மைனஸ் ஆகும் நம்மளுக்கு பிரியணும் அயான்ஸாக பிரியணும் இப்போ இந்த என்ஏ ப்ளஸ் அப்படின்றது வந்து கேட்டியான் சிஎல் மைனஸ் அப்படின்றது வந்து ஆனியான் ஸோ இந்த மாதிரி அயான்ஸாக பிரிஞ்சுதுனா மட்டும்தான் அது வந்து என்ன ஆகும் ட்ராவல் பண்ணி இப்போ இந்த என்ஏ ப்ளஸ் வந்து எதை நோக்கி ட்ராவல் பண்ணும் கேத்தோட நோக்கி ட்ராவல் பண்ணும் ஏன்னா இது வந்து மைனஸ் சார்ஜில் இருக்கும் கேத்தோட் ஓகே அதே மாதிரி சிஎல் மைனஸ் வந்து ஆனோட நோக்கி ட்ராவல் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி அந்த அயான்ஸ் வந்து ட்ராவல் பண்ணுது இல்லையா ஸோ அதுதான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் கண்டக்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த எலக்ட்ரோலைட்டில் இருக்க அயான்ஸ் வந்து அதோட ரெஸ்பெக்டிவான இடத்துக்கு வந்து ட்ராவல் பண்ணி போகுது இல்லை ஸோ அதுதான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் எலக்ட்ரோலிட்டிக் கண்டக்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த எலக்ட்ரோலிட்டிக் கண்டக்டன்ஸ் வந்து நிறையா இருக்கணும் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த அயான்ஸ் வந்து முதல்ல தனித்தனியாக பிரியணும் ஓகே இதுக்கு நடுவில் இருக்க இந்த அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்குல்ல ஸோ அதை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் இன்டர் அயானிக் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அயோனிக் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே இந்த அயான்ஸ்க்கு நடுவில் இருக்கிற இந்த இன்டர் அயானிக் ஃபோர்ஸ் ஸோ இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கம்மியாக இருக்கணும் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் இது முதல்ல பிரியும் ஓகே ஸோ பிரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த மாதிரி அது ட்ராவல் பண்ணி அதோட கே இந்த ரெஸ்பெக்டிவ் எலக்ட்ரோட்ஸ்க்கு வந்து அது போகும் கரெக்டா ஸோ அந்த இன்டர் அயானிக் ஃபோர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா ஸோ நம்மளுக்கு அந்த கண்டக்டன்ஸ் அப்படின்றது வந்து அதிகமாகும் ஓகே ஸோ அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டு இஃப் த இன்டர் அயானிக் அட்ராக்ஷன் பிட்வீன் த ஆப்போசிட்லி சார்ஜ்டு அயான்ஸ் ஆஃப் த சல்யூட் இன்க்ரீசஸ் த கண்டக்டன்ஸ் வில் டிக்ரீஸ் ஸோ ஆப்போசிட்லி சார்ஜ் அயான்ஸ்னா இதுதான் ப்ளஸ் மைனஸ் ஸோ இதுக்கு நடுவில் இருக்கிற அந்த இன்டர் அயானிக் ஃபோர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இப்போ இது டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இது இன்க்ரீஸ் ஆகாது இது இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா கண்டக்டன்ஸ் நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் டிக்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னது இன்டர் அயானிக் ஃபோர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா கண்டக்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்டை பார்க்கலாம் ஸோ செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா நம்ம சால்வெண்ட்டை பற்றி பேசுகிறோம் செகண்ட் பாயிண்டில் ஓகே சால்வெண்ட்னா இப்போ எலக்ட்ரோலிட்டிக் சல்யூஷன்னா என்னது ஒரு சால்வெண்ட் அதில் நம்ம ஒரு எலக்ட்ரோலைட்டை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அது தான் நம்ம எலக்ட்ரோலிட்டிக் சல்யூஷன்னு சொல்கிறோம் இப்போது அந்த எலக்ட்ரோலைட்டை பற்றி நம்ம பேசலை நம்ம சால்வெண்ட்டை பற்றி பேசுகிறோம் ஓகேவா நம்ம எதில் போட்டு அதை மிக்ஸ் பண்ணுறோம் ஓகே அந்த சால்வெண்ட்டுக்கு வந்து டயலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டக்டன்ஸும் அதிகமாக இருக்கும் ஓகே ஏன் அப்படின்னா இப்போ சால்வெண்ட்டுக்கு டயலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட் அதிகமாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ அந்த சால்வெண்ட்டில் நம்ம ஒரு எலக்ட்ரோலைட்டை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுறோம் ஸோ பண்ணும்போது அந்த எலக்ட்ரோலைட்டில் இருக்கிற அந்த அயான்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து அது பிரிஞ்சிருக்கும் அயான்ஸ் அது வந்து அந்த சால்வெண்ட்டில் போட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணும் போது என்ன ஆகும்னா அந்த அயான்ஸ் வந்து 
நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்ல அதான் பார்த்தோம் இன்டர் அயானிக் போர்ஸ் வந்து குறைஞ்சது அப்படின்னா கண்டக்டன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே ஸோ செகண்ட் பாயிண்ட் என்னது நம்மளுக்கு சால்வெண்டோட டை எலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட் வந்து அதிகமா இருந்துச்சு அப்படின்னா பொலாரிட்டி அதிகமா இருக்கும் பொல் ஓகேவா ஸோ பொலாரிட்டி அதிகமா இருக்கிறதுனால அந்த எலக்ட்ரோலைட்டோட அயான்ஸ் வந்து அது ஸ்டேபிள் பண்ணிடும் ஓகே அது ஸ்டேபிள் பண்றதுனால இந்த இன்டர் அயானிக் போர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு குறைஞ்சிடும் ஓகே ஸோ அந்த போர்ஸே இருக்காது அது வந்து ஸ்டேபிளா தனித்தனியா பிரிஞ்சிடும் ஸோ அதனால நம்மளுக்கு கண்டக்டன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு செகண்ட் பாயிண்ட் ஓகே தேர்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா கண்டக்டன்ஸ் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த விஸ்காசிட்டி ஆஃப் த மீடியம் ஓகே ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம் இந்த கண்டக்டன்ஸ் வந்து இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த இன்டர் அயானிக் போர்ஸ் அப்படின்றத பார்த்தோம் அடுத்து இந்த கண்டக்டன்ஸ் வந்து இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த விஸ்காசிட்டி அப்படின்றத பாக்குறோம் ஓகேவா ஸோ விது விஸ்காசிட்டி ஸோ நம்ம அதை ஈட்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ விஸ்காசிட்டி அப்படின்னா லிக்விட் சம்பந்தப்பட்டது இதே நம்ம சாலிட்ல ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்ற ஒண்ணு பாத்துருப்போம் இல்லையா ஸோ அதே தான் லிக்விட்னு வரப்போ நம்ம விஸ்காசிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே என்ன அப்படின்னா இப்போ வாட்டரும் ஹனியும் எடுத்துக்கோங்க இப்ப வாட்டரை ஒரு தரையில ஊத்தும் போது அது அப்படியே வேகமா சருன்னு வலிக்கிட்டே வந்துடும் ஓகேவா அதே வந்து ஒரு ஹனிய ஊத்துறோம் அப்படின்னா அந்த ஹனி வந்து பொறுமையா தான் நகரும் ஓகே ஏன்னா அந்த ஹனி வந்து ஹைலி விஸ்கஸா இருக்கு ஓகே அந்த ஹனி வந்து அந்த ஹனி மாலிகூல்ஸ் இப்படி இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு நடுவுல ஒரு ஃப்ரிக்ஷன் இப்படி இப்ப இந்த மாலிகூல்ஸ் எல்லாம் வந்து இப்படி மூவ் ஆகுது ஓகே இந்த ஹனி மாலிகூல்ஸ் வந்து இப்படி மூவ் ஆகுது அப்படின்னா அதுக்கு நடுவுல ஒரு ஃப்ரிக்ஷன் ஆக்ட் ஆகும் ஓகே அந்த ஃப்ரிக்ஷனை தான் நம்ம விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா விஸ்கஸ் போர்ஸ் விஸ்காசிட்டி ஈட்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே இப்ப அந்த ஃப்ரிக்ஷன் ஜாஸ்தியா இருந்துச்சுன்னா இது போற ஸ்பீட் வந்து கம்மியா தானே இருக்கும் இப்ப ஹனி வந்து இப்ப நம்ம ஊத்திட்டோம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்லாண்டிங் சர்ஃபேஸ்ல ஹனிய ஊத்துறோம்னா பொறுமையா தான் வந்து ஹனி வரும் ஓகே அதே வாட்டரை ஊத்துறோம் அப்படின்னா அந்த வாட்டர் வந்து வேகமா வந்துடும் ஏன் அப்படின்னா இந்த ஃப்ரிக்ஷன் இருக்குல்ல இந்த விஸ்காசிட்டி வந்து வாட்டர்ல கம்மியா இருக்கும் வென் கம்பேர்ட் டு ஹனி ஸோ இந்த மாதிரி தான் நீங்க விஸ்காசிட்டியை புரிஞ்சுக்கணும் அந்த விஸ்காசிட்டினா ஒரு லிக்விட் குள்ள நடக்கிற அந்த இன்னர் ஃப்ரிக்ஷனை தான் நம்ம அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்ம அது போற அந்த பாதையில அதுக்கு ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை தான் நம்ம விஸ்காசிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்ப எப்படின்னா இப்போ லிக்விட் இருக்கு அந்த லிக்விடே வந்து ரொம்ப திக்கா இருக்கு ஓகே ஹனி வந்து வின் கம்பேர் டு வாட்டர் ரொம்பவே திக்கா இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி திக்கா இருக்கிறதுனால அதுக்கு ஹை விஸ்காசிட்டி இருக்கு ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப திக்கா இருந்துச்சு அப்படின்னா அது நம்ம ஹைலி விஸ்கஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இங்க என்ன சொல்றாங்க அந்த மாதிரி விஸ்காசிட்டி விஸ்காசிட்டியும் கண்டக்டன்ஸ் வந்து இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல்னு சொல்றாங்க விஸ்காசிட்டி அதிகமா இருந்துச்சுன்னா கண்டக்டன்ஸ் கம்மியா இருக்கும் ஏன்னா இப்ப விஸ்கா விஸ்கஸா இருக்கு அப்படின்னா நிறைய மாலிகூல்ஸ் வந்து கிட்ட 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 இருக்கும் ஓகேவா அது அது வந்து திக்குன்னு சொல்றோம்ல நம்ம ஸோ வாட்டரை விட ஹனி திக் அப்ப திக்குன்னா அதுக்கு நடுவில் நிறைய மாலிகூல்ஸ் கிட்ட கிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் போது அதுக்கு நடுவில் அந்த இன்டர் அயானிக் போர்ஸ் எப்படி இருக்கும் அதிகமா இருக்கும் ஓகேவா எல்லாமே கிட்ட கிட்ட இருக்கு அந்த அயான்ஸ் ஸோ அதனால அந்த போர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு அதிகமா இருக்குது ஸோ அதிகமா இருந்துச்சுன்னா கண்டக்டன்ஸ் என்ன ஆகும் அந்த போர்ஸ் அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா கண்டக்டன்ஸ் கண்டிப்பா நம்மளுக்கு குறையதான் செய்யும் என்ன கொடுத்துருக்காங்க கண்டக்டன்ஸ் கண்டக்டிவிட்டி வந்து இன்க்ரீசஸ் வித் டிக்ரீஸ் இன் விஸ்காசிட்டி ஸோ தேர்ட் பாயிண்ட் என்னது விஸ்காசிட்டி டிக்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த லிக்விட் வந்து ரொம்பவே டைல்யூட்டா இருக்கு ரொம்ப ரொம்பவே லிக்விட் ஸ்டேட்ல இருக்கு அது வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப திக்கா இல்ல அப்படின்னா வந்து கண்டக்டன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும் சரியா ஸோ ஃபோர்த் பாயிண்ட்னா டெம்பரேச்சரை பொறுத்து கொடுத்துருப்பாங்க இஃப் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த எலக்ட்ரோலிட்டிக் சொல்யூஷன் இன்க்ரீசஸ் கண்டக்டன்ஸ் ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ் இன்க்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீசஸ் த கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் த அயான்ஸ் அண்ட் டிக்ரீசஸ் த அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் த சார்ஜ் அயான்ஸ் அண்ட் ஹென்ஸ் கண்டக்டிவிட்டி இன்க்ரீசஸ் ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர்த் பாயிண்ட்ல டெம்பரேச்சர் நம்மளுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னாலும் கண்டக்டன்ஸ் என்ன ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஏன்னா டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது அந்த கைனெட்டிக் எனர்ஜி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அந்த இன்டர் அயானிக் போர்ஸ் வந்து
இது நம்ம அந்த விஸ்காசிட்டி பார்க்கும் போதே புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ அந்த லிக்விட் வந்து ரொம்பவே கான்சென்ட்ரேட்டடாக இருக்குது ரொம்பவே திக்காக இருக்குது அப்படின்னா அந்த கண்டக்டன்ஸ் என்ன ஆகும் நம்மளுக்கு குறையும் ஓகேவா ஏன்னா வந்து விஸ்காசிட்டியும் கண்டக்டன்ஸும் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் ஸோ ரொம்பவே திக்காக இருக்குது ரொம்பவே கான்சென்ட்ரேட்டடாக இருக்குது அந்த மாலிகல்ஸ்லாம் இந்த மாதிரி கிட்ட 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 இருக்கு அப்படின்னா நம்மளுக்கு கண்டக்டன்ஸ் வந்து குறையும் ஓகே இவங்க என்ன சொல்றாங்க டைல்யூஷன் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு இப்போ இந்த மாதிரி கிட்ட கிட்ட கிட்டே இருக்கு மாலிகல்ஸ் இதுல நான் வாட்டரை ஊத்தி டைல்யூட் பண்ணிட்டேன் இதை ஓகே ஸோ டைல்யூட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இது என்ன ஆயிடும் நம்மளுக்கு நல்லா தூர தூரமா ஆயிடும் ஓகே வாட்டரை ஊத்தி நான் மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா டைல்யூட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அது வந்து அந்த அயான்ஸ் எல்லாம் ரொம்பவே தூர தூரமா போயிடும் ஸோ நம்மளுக்கு கண்டக்டன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இந்த சல்யூஷனோட கண்டக்டன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது வென் இன்க்ரீஸ் இன் டைல்யூஷன் திஸ் இஸ் பிகாஸ் ஃபார் அ ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட் இன்டர் அயானிக் ஃபோர்சஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் டிக்ரீசஸ் வித் த டைல்யூஷன் ஸோ இது டைல்யூஷன் வச்சு நம்ம ரெண்டு விதமா பிரிச்சு பார்க்கலாம் ஒன்னு வந்து ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்ல இந்த டைல்யூஷன் பண்ணும் போது என்ன ஆகுது வீக் எலக்ட்ரோலைட்ல பண்ணும் போது என்ன ஆகுது ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அதுக்குள்ள இருக்கிற அந்த அயான்ஸ்ல வந்து கம்ப்ளீட்லி அயனைஸ் ஆயிடும் ஓகே அந்த எலக்ட்ரோலைட்ல இருக்கிற அயான்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்லி அயனைஸ் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி கம்ப்ளீட்டா ஆச்சு அப்படின்னா தான் நம்ம ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்னு சொல்லுவோம் ஸோ வீக் எலக்ட்ரோலைட் அப்படின்னா பார்ஷியல தான் வந்து அது அயனைஸ் ஆகும் சில மாலிகல்ஸ் வந்து அன்அயனைஸ்டா வந்து அதுல இருக்கும் ஓகேவா இப்போ ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்ல இன்டர் அயானிக் போர்சஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் டிக்ரீசஸ் வித் த டைல்யூஷன் ஸோ இப்போ ஸ்ட்ராங் இங்க பாக்கலாம் ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட் இருக்கு ஓகேவா இதுல வந்து எல்லாமே நம்மளுக்கு டிசோசியேட் ஆயிடும் எல்லாமே அயனைஸ் ஆயிடுது அப்புறம் ஏன் நம்மளுக்கு டைல்யூஷன் பண்ணணும் எல்லாமே தான் பிரிஞ்சிருச்சே எல்லாமே பிரிஞ்சிருச்சுன்னா அது ஈஸியா டிராவல் பண்ணி போயிடுமே அப்படின்னு நீங்க நினைக்கலாம் இப்போ ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்ல எல்லாமே பிரிஞ்சிடும் அப்படி எல்லாமே பிரிஞ்சிருச்சுன்னா அதுக்கு நடுவில் இருக்க அந்த இன்டர் அயானிக் போர்ஸ் வந்து அதிகமாகும் கரெக்டா நிறைய பிளஸ் இருக்கு நிறைய மைனஸ் இருக்கு எல்லாமே பிரிஞ்சு பிளஸ் மைனஸ்மா ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த மாதிரி நிறைய பிளஸ் நிறைய மைனஸ் இருக்கும் போது இதுக்கு நடுவில் வந்து அந்த இன்டர் அயானிக் போர்ஸ் வந்து அதிகமா தான் இருக்கும் ஓகேவா சோ இத குறைக்கிறதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்றோம் அதை டைல்யூட் பண்றோம் ஓகே டைல்யூட் பண்ணும் போது அது என்ன ஆயிடுது அந்த இன்டர் அயானிக் போர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு குறைஞ்சிருது எப்போ அப்படின்னா டைல்யூட் பண்ணும் போது ஓகேவா சோ அதனால ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்லயும் அந்த டைல்யூஷன் வந்து நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அதே மாதிரி இன் கேஸ் ஆஃப் வீக் எலக்ட்ரோலைட்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஓகே சோ நம்ம வீக் எலக்ட்ரோலைட் எடுத்துக்கிறோம் ஓகே சோ அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா வீக் எலக்ட்ரோலைட்ல நிறைய அது வந்து அயனைஸ் ஆகாமே இருக்கும் ஓகே பாதி வந்து அயனைஸ் ஆயிருக்கும் பாதி வந்து அயனைஸ் ஆகாது அப்போ அந்த அயனைஸ் ஆகாம இருக்குல்ல அத வந்து நம்ம முதல்ல அயனைஸ் பண்ணணும் கரெக்டா சோ அந்த மாதிரி அயனைஸ் ஆகாம இருக்கிற அந்த எலக்ட்ரோலைட்ட வந்து அயனைஸ் பண்ணாதான் நம்மளுக்கு நிறைய அயான்ஸ் கிடைக்கும் சோ அப்பதான் அது வந்து டிராவல் பண்ணி அதோட ரெஸ்பெக்டிவ் எலக்ட்ரோட்ஸ்க்கு போக முடியும் சோ கண்டக்டன்ஸும் நம்மளுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகேவா நீங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க டிகிரி ஆஃப் டிஸ்அசோசியேஷன் இன்க்ரீசஸ் வித் டைல்யூஷன் சோ நம்ம என்ன பண்றோம் இன் கேஸ் ஆஃப் வீக் எலக்ட்ரோலைட்ல நம்மளுக்கு அது வந்து நிறைய டிஸ்அசோசியேட்டே ஆகாது சோ அந்த டிகிரி ஆஃப் டிஸ்அசோசியேஷன் இருக்குல்ல சோ அது பிரியற அந்த டிகிரி அத வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் சோ அது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா மட்டும்தான் அந்த அன்அயனைஸ்டா இருக்கிறதுல வந்து அயனைஸ் ஆயிட்டு அதோட ரெஸ்பெக்டிவ் எலக்ட்ரோட்ஸ்க்கு போகும் சோ இன் கேஸ் ஆஃப் வீக் எலக்ட்ரோலைட்ல இந்த டைல்யூஷன் வந்து நம்மளுக்கு எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது இந்த டிகிரி ஆஃப் டிஸ்அசோசியேஷன் சொல்றோம்ல தட் இஸ் ஆல்பான்னு சொல்லுவோம் நம்ம ஓகே டிகிரி ஆஃப் டிஸ்அசோசியேஷன் நம்ம ஆல்பான்னு சொல்லுவோம் சோ அத வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும் இன் கேஸ் ஆஃப் டைல்யூஷன் சரியா ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்ல வந்து இந்த போர்ஸ வந்து குறைக்கும் அதே வீக் எலக்ட்ரோலைட்ல இந்த போர்ஸ வந்து நம்மளுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணும் டிகிரி ஆஃப் டிஸ்அசோசியேஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஓகேவா ஓகே இதுல வேற மாதிரி பண்ணுது இதுல வேற மாதிரி பண்ணுது ஆனா நம்மளுக்கு அல்டிமேட்டா என்ன ஆகுது கண்டக்டன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது இன் கேஸ் ஆஃப் டைல்யூஷன் ஓகே சோ பிப்த் பாயிண்ட் என்னது டைல்யூஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு கண்டக்டன்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது சோ இதுதான் வந்து ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் எலக்ட்ரோலிட்டிக் கண்டக்டன்ஸ் ஓகேவா சோ இது வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்டான இன்டீரியர் த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் மிஸ் பண்ணாம படிச்சிருங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்ச